走れメロスメロスは激怒した必ずあの悪い王を止めなければならないメロスは政治がわからないメロスは羊飼いだしかし悪いことには敏感だったメロスは父も母もいない奥さんもいない16歳の妹と二人で住んでいるもうすぐ妹の結婚式があるだからメロスは妹の花嫁衣装や結婚式の食べ物を買うために40キロも歩いてこの町へ来たのだこの町に住んでいる友達にも会うつもりだ友達の名前はセリヌンティウス彼に会うのは久しぶりだからとても楽しみだしかし町を歩いているとメロスは奇妙なことに気がついた静かすぎる2年前に来た時はもっとにぎやかだった町の人に聞くと老人が小さい声で答えた「王様は人を殺します」メロスは驚いた。なぜ殺すんだ悪いことを考えていると言うんです。誰も悪いことを考えていないのに、王は人を信じることができないんです。今日は6人殺されました。メロスは激怒した。このままではいけない。メロスは単純な男だったそのまま城へ行って捕まった王の前に連れて行かれた何をするつもりだったのだい,いえ暴君ディオニソスは静かに言ったみんなを救うんだメロスは答えた人の心を疑うのは一番恥ずかしいことだ王はみんなの忠誠を疑っている私は平和を望んでいる何のための平和だ罪のない人を殺して自分を守るのか黙れみんな心の中では悪いことを考えている死刑になってから謝っても遅い私は死んでもいい謝るつもりはないでもメロスはたためらったでも私を殺すなら3日待ってほしい私の村で妹の結婚式をする終わったら必ずここへ戻る嘘だお前は戻らない戻る私は約束を守る3日だけ待ってください信じられないなら私の友達のセリヌンティウスを人質にする3日目の日没までに私が戻らなかったら彼を殺してください王は笑ったこの嘘つきを帰らせて代わりにこの男の友達を殺すのも面白いよし友達を連れてこい3日目の日没までに戻れ遅れたら友達は死ぬちょっと遅れてこい友達は死ぬがお前は許される私はお前の心がわかるメロスは悔しかったその夜シェリヌンティウスは城へ連れてこられたメロスは2年ぶりに友達に会った2人は何も言わないでうなずいてお互いを抱きしめたそれからメロスは出発した初夏満天の星だったメロスは寝ないで走った次の日の午前村に着いた妹は倒れそうな兄を見て驚いたすぐ城へ戻らなければならない明日お前の結婚式をする。さあ村の人たちに知らせてきなさい
メロスは花婿の家へ行った急に言われても無理だという家族を説得して次の日の昼結婚式が行われた大雨が降っていたメロスはずっとここにいたいと思った夜になって結婚式が終わったメロスは少し寝てから朝早く出発した「今日はあの悪い王に嘘をつかない人間がいることを教えるのだそして笑って殺されるのだ私は殺されるために走るのださようならふるさと」若いメロスはつらかった自分を叱りながら走った。隣町に着いた時もう昼になっていた雨は止んで暑くなったもうふるさとに未練はない妹たちはきっといい夫婦になるだろう大丈夫だそんなに急ぐ必要はないメロスは歌を歌いながら歩いた全校庭の半分ぐらい行った時メロスの足は止まった「川が氾濫している」「昨日の雨で橋が壊れていた」「はあ神様あの太陽が沈んでしまう前に城に行くことができなかったら私の友達が死んでしまいます」「川の水はますます激しく流れる」「時間は過ぎる」「メロスは覚悟した「泳ごう」「神様見ていてください」「愛と誠の力を」「メロスは川に入った」「神もメロスをかわいそうだと思ったのか」「押し流されながらついに対岸に着いた」「ありがたい」「メロスはすぐまた走った」「太陽は西に傾いている」突然目の前に山賊が現れた「持ち物を全部置いていけ私は何も持っていないあるのは命だけだその命が欲しいんだ王の命令か」山賊たちはメロスを襲ったメロスは山賊の武器を奪って三人倒して他の者がひるむ隙に逃げたさすがに疲れた疲れすぎてめまいがするついにメロスは倒れた歩くことができない立つこともできないもうどうでもいい私は頑張った約束を破るつもりはなかった動けなくなくるまで走った私は不幸な男だ私は笑われる私の家族も笑われる許せセリヌンティウス私を信じて待っている友達私は負けた王が言った通りだ私は少し遅れて到着する友達は殺されて私は許される私は裏切り者だ私も死のうセリヌンティウス私は君と一緒に死ぬもう全部バカらしい<音声>ふと水の音が聞こえた。近くに水が流れているようだ。見ると岩のところに清水が湧き出ていたメロスは起きてその水を飲んだ夢から覚めた気がした歩ける行こう希望が生まれた日没までまだ時間がある私を信じて待っている人がいる私の命は問題じゃない
私は間に合わなければならない走れメロスメロスは風のように走ったメロスは今ほとんど裸だった息ができない口から血が出た城の塔が夕日でキラキラ光っているのが見えたあ,あメロスさん声が聞こえた誰だメロスは走りながら聞いたセリヌンティウスの弟子ですもうダメです無駄です走るのをやめてくださいもう彼を助けることはできませんいやまだ太陽は沈まないちょうど今彼は殺されるところです残念ですもう少し早かったらいやまだ太陽は沈まないやめてくださいあなたが死んでしまいますセリヌンティウスはあなたを信じていました王がからかってもメロスは来ますと答えていましただから走るんだ信じてくれるから走るんだ間に合うかどうかの問題じゃない私の命も問題じゃないあああなたは気が狂ったかそれじゃ走ってくださいひょっとしたら間に合うかもしれないまだ太陽は沈まないメロスは走った何も考えなかったただ視力を尽くして走った太陽の最後の光が今にも消えそうになった時メロスは形状に入った間に合った「待てその人を殺すな私は帰ってきた!」大声で言ったつもりだったがメロスは声が出なかったセリヌンティウスの貼り付けの柱が見えたメロスは群衆をかき分けて進んだ「待て殺されるのは私だ私はここにいる!」メロスは貼り付けにされた友達の足に抱きついた。群衆はどよめいた「あっぱれ許せ!」と叫んだセリヌンティウスの縄は解かれた「セリヌンティウス!」メロスは泣きながら言った「私は殴れ私は途中で一度悪い夢を見たもし君が私を殴らなかったら」私は君と抱擁する資格はない殴れセリヌンティウスはうなずいてメロスの右頬を殴った大きい音がしたそれから笑ってメロスに言ったメロス私を殴れ私は一度だけ君を疑った君が私を殴ってくれなければ私は君と抱擁できないメロスはセリヌンティウスの方を殴ったありがとう二人は抱擁して泣いた群衆は歓声を上げたディオニソス王は二人に言ったお前たちの望みはかなったお前たちは私に勝ったのだ誠実は空虚な妄想ではなかった私もお前たちの仲間になりたい群衆は喜んだ少女が赤いマントをメロスに差し出したメロスは戸惑ったセリヌンティウスが言った「メロス君は裸だ早くそのマントを着ろこの娘さんは君の裸をみんなに見られたくないんだ」勇者はひどく赤面した。